Hi everyone, now we are going to discuss the write a program to append some data to an already existing file. Now we are going to write a new file in the data to write a new file. Now we are going to write a new file in the data to write a new file. Now we are going to write a new file in the data to copy. अंगने वाला रीड ला अपेंडिंग वाला नल फंक्शन हमलोग पता नहीं अंदर रीडी दरन द रीड एंड राइट इन वाला रेंडो फंक्शन सो बियो चिरन उल्लो इधर कोड़ा दे अपेंडिंग अपेंडिंग वाला नल फंक्शन कोडी हमलोग पारण जिरनु ए इन वाला टे अब आधे इंटे यूज़ है जिमणी हमको ने ट्राई इधर नोकियो का � इनी नामले इधे फाइल लेने test.txt इन्दु बराए ना इधे फाइल ले जाने वेर इन्दे के लिए कंडेंस गुड़ी इतने शेष ये प्रोग्राम में शेष टाइप ही दो राम बताओ ने री दिले नेरी नडक कोण लगा ना हम होकम होना अब नामले वेर पुदी फाइल ले ला इधे फाइल लेने ने डिटेल मोना बिना तल कलंक लोस ही दो ये फाइल हैश इंक्लूड एसटीडी डॉट अच्छी बोलती हो वॉइड मेन फाइल्स पॉइंट रो फर्स्ट पॉइंट रो ओपन ची दो आधे इंजनल फाइल एफ वन ना रहना पॉइंट रो तो रहना फाइल वर्क कर लेते चार एसटीआर नमले स्ट्रिंग ऐ तो रीडी है ना नमले जो स्ट्रिंग टाइपी दो डगा आ टाइपी दो डगना डाटी आना नमला स्क्रीन ले टेक्स्ट फाइल ले उल्लेख बन्दे थे अपातु उन्हें नमला आईनू एंडी टू आरेस्ट और रीडी पिचू एफ वन इज़ इक्वल टू एंड पॉइंट रे इक्वल टू एफ ओपन टेस्ट डॉट टीएक्सटी कॉमा अपेंडी एनल आये थोंडे एन वरना पर वाडी चेदो इनी प्रिंट ऑफ एंडर द स्ट्रिंग अपा� इतने जेह दें जाल नम्रा ये डाटा नम्रे पढ़ी चूड़ ता डाटा ये फाइल लेके राइट ही हूँ अन्य फाइल क्लोज ही हूँ सिंबल वे रेडियो लाना नम्रे चेह दिल लाये अब हम कहाँ तो टेस्ट ही नोक ना कंपाइल ही दो एरर नहीं ले रही वार्निंग मात्रे लो नेक्स्ट वन रन नहीं किया एंडर द स्ट्रिंग இதுவுத்தியேடை 6 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
റീഡിങ് ഓപ്പറേഷനാണ് നമുക്ക് നടത്താനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ ക്യാരക്ടർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ക്യാരക്ടർ സി എച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തു ഇനി എഫ് ഫയൽ പോയിന്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു എഫ് പി എന്ന് പറയുന്ന പേര് കൊടുത്തു എഫ് ഓപ്പൺ ആ ഫയലിൻ്റെ പേര് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി റീഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടിയിലെ കണ്ടൻസ് റീഡ് ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മെത്തേഡ് ഫയൽ എഫ് എൻഡ് ഓഫ് ഫയലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫയൽ പോയിന്റർ കൊടുക്കുക അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും കണ്ടൻസ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സി എച്ച് എന്നുള്ളത് തിരിച്ച് ടെർമിനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഇനി അതിന് ശേഷം ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആയിട്ടാവും അതായത് ഈ വയൽ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും റീഡ് ചെയ്യുണ്ടാവുക ലാസ്റ്റ് ലൈനും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല സീറോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റീവൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കും റീവൈൻഡ് ഫയൽ പോയിന്റർ ഏതാണ് ഉപയോഗിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് പി എന്നാണെങ്കിൽ എഫ് പി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് വണ്ണോ എഫ് ടു അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വാരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാരിയബിൾ കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഇതേ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും വീണ്ടും ഡാറ്റ തുടക്കം തൊട്ട് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് വരും അതിന് ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്യണു അപ്പോൾ രണ്ട് തവണ റീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് റിവൈൻഡ് ആണ് ഈ റിവൈൻഡ് എത്ര തവണ ഉപയോഗിക്കണം അത്രയും തവണ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് റിവൈൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തൊട്ട് അവിടെ വരെ വന്ന ശേഷം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം രണ്ട് തവണ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൻസിലുള്ള ഡാറ്റ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം കമ്പയിൽ ചെയ്തു എറർ ഒന്നുമില്ല റൺ ചെയ്യിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സി ദിസ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ടുഡേ ഇരുപത്തി ട്വൻറ്റി സെവൻ സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വീണ്ടും അടുത്ത് എൻ്റർ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സി ദിസ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ടുഡേ ട്വൻറ്റി സെവൻ സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാം മൊത്തത്തിൽ റിവൈൻഡ് ചെയ്യിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തുടക്കത്തിൽ നിന്നിട്ട് വീണ്ടും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി സപ്പോസ് ഈ റിവൈൻഡ് ഉപയോഗിക്കണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ റിവൈൻഡ് ഉപയോഗിക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിവൈൻഡ് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഇതേപോലെ പരിപാടി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എഫ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തു എഫ് ഓപ്പൺ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം കമ്പയിൽ ചെയ്തു റൺ ചെയ്തു അപ്പോഴും കണ്ടോ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് വരണേ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫയൽ തുറന്നു അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ വരും പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫയല് ഓപ്പണും ക്ലോസ് എന്ന് ചെയ്യാതെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇവിടെ റിവൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതേ പ്രോഗ്രാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒട്ട് വീണ്ടും പഴയത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മോളിൽ തന്നെ കോപ്പിയാണ് അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും റൺ ചെയ്യുന്നതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട ഈ രണ്ട് ലൈൻ വേണ്ട റിവൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി റിവൈൻഡ് ഏതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണത് വെച്ചാൽ ഫയൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ നടക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ ഒന്നിൽ ഒന്നിൽ തവണ കൂടുതൽ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവൈൻഡ് എന്ന് പറയ
ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഫയലുകളൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫയലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിലെ ഡാറ്റ എടുത്തു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹായ് ആണ് ഹായ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുക എവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫയൽ ഓ ഫയൽസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫയലിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചു എഫ് ഒൺ ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓപ്പൺ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു പുതിയ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫയൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ക്രിയേറ്റ് ആവും അത് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തു ഇനി വയൽ എഫ് ഓഫ് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ യൂഷ്വലി കൊടുക്കുന്ന പോലെ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് എഫ് സ്കാൻ എഫ് എഫ് വൺ കോമ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് കോമ എസ് ടി ആർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫയലില് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫയലില് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫയല് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫയലില് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്ത് മേടിക്കും ആ റീഡ് ചെയ്ത് മേടിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിന് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് വരും ഹായ് എച്ച് എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ വരും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കുറച്ചും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ വാക്ക് എവ്രി വൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാക്കിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് വാക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക നമ്മുടെ എന്തായിരിക്കും എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസിലേക്ക് വരുന്നത് എവ്രി വൺ എന്നുള്ള കണ്ടൻറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു എസ് ടി ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എവ്രി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരും മൊത്തത്തിൽ ആ സ്ട്രിങ് വരും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും സ്ലാഷ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊസിഷനായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ടും പിന്നെ ഒരു സ്ലാഷ് സീറോ കൂടിയിട്ട് ഒമ്പത് പൊസിഷനാണ് വരാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് ജെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു സീറോ എന്നുള്ളത് ഇനി ഫോർ ലൂപ്പ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഐ ഈക്വൽ ടു സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ഓഫ് എസ് ടി ആർ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ഓഫ് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ല എവ്രി വണ്ണിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എവ്രി വണ്ണിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ സ്ലാഷ് സീറോ വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ അടക്കം കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും എട്ട് ഒമ്പത് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും വേണ്ട നമുക്കൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മതി കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡാറ്റകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ തൊട്ടുള്ളത് റീഡ് ചെയ്യാൻ എസ് ടി ആർ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ഓഫ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് എട്ട് എന്നുള്ളത് വരും ഐ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും എന്ത് വരിക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യിക്കും ഓക്കെ ഒരു സ്ലാഷ് സീറോ വരില്ല കാരണം വെച്ചാൽ സ്റ്റ് ആ ഒരു വേർഡ് മാത്രമേ റീഡ് ചെയ്യണുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വേർഡ് മാത്രം റീഡ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ എവ്രി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് മാത്രം വരും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് എസ് ടി ആർ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആവുമ്പോൾ എസ് ടി ആർ ഓഫ് വൺ എസ് ടി ആർ ഓഫ് ടു എസ് ടി ആർ ഓഫ് ത്രീ എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഫോർ എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഫൈവ് എസ് ടി ആർ ഓഫ് സിക്സ് എസ് ടി ആർ ഓഫ് സെവൻ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊസിഷനാണ് എസ് ടി ആർ ഓഫ് സെവൻ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ഓഫ് എസ് ടി ആർ ഓഫ് എസ് ടി ആർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മൊത്തം കൗണ്ട് വരും എട്ട് വരും മൈനസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടി ആർ ഓഫ് സെവൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ ഐ ഈക്വൽ ടു എസ് ടി ആർ ഓഫ് സെവ നമുക്ക് ആ കൗണ്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് ഐ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആയി അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി ഐ ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ കേസിൽ സെവൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഐ ലെസ് ദാൻ അല്ല ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് പൂജ്യത്തിനേക്കാളും താഴെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണത് ഓരോ തവണ ഐ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് റിവ്
नाम अड़ स्टेप स्लाश् सीरों अब स्रिंग आटा वेट आर्वी ऑफ जे अब जेड़ वाले इन कूटी 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 ऐड वाले इन कुछ कुछ ई लूप एक्सीटा कंशन वो अब ऐड वाले सीरों कई नगटीव नंबर आव समय ई लूप एक्सीटा ई लूप एक्सीटा जेड वाले मक्सीम अत्र डाटो आ डाटल वन सवन पर वाले निका अब एटा पोस्टन नामें अब आ जे उच्च इंक्रिमेंट इन अड़ पोस्टन एटाव अब आर्वी ऑफ जे पोस्टन स्लाश् सीरों को अंत नेक्स्ट स्टेपे नेक्स्ट स्टेप ना फयल फयल आ डाट रईट अब आ स्ट्रिंग मिले फयल कलती ओर वाक तलति रीडी आदते वाक रीडी अंतम तलति ओरों और अरे स्टोर आ अरे मिल नुद्ध फयल स्टोर इधर नम्बर कंसप्त ओके अब नमक वे जस्ट रण नोक नवश्य एक्सप्लेन वेद क्यों माच वेरे ओके विचार कंपैल पटू ओके कंपैल नोक कंपैल एरूल डॉट स्लैश डॉट ऊट को रणचुट कटी ओटपुट न्यू डॉट टी एक्सटी फयल न्यू डॉट टी एक्सटी फयल अवेल अब वन तुर नोक नरते तलाचल अब एवरी वण वाक मिल तलरी वन न्यू टेक्स्ट वाले इत मिल वेडि मे फयल मे अटम तुट्ट तलरी वन अब सीरो सीरों टू सीरों ने वन वन इंजा ओर वेड रीडी आ वेड कलती वो अंशे एंट्री ओर वेड एवरी वण तलती वन अल वेलकम एल मोकोवी ओर वेड तलती वन अल मिल तलती वन अब अद श्रद्धि ओके अब ई रीतील वन अल चुनाव डेट इतना ओके चेक नोक रुप्रावश्य नोक नोक लास्ट लाइन एंड ऑफ लाइन चेक इन न्यू टेक्स्ट ओवरलो अब नोक 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 ओके नंपैल रणु रणचा न्यू लाइन डॉ टेक्स्ट रीलोड एवरी वण एवरी वण रु तवण ऋपीट नमक आ स्टेटमेंट और तवण एक्सीक्ूटी लूपिल चुनाव प्रश्न वर ई लास्ट लाइन वाल डॉटो अगर करक्ट वो नोक तक या फिशी इंटर चे मिस्टेक वो नमुक रू तवण ऋवेसल वह एवरी वण या तवण टाइप अल लास्ट वेडिं एल वेडिं वर एवरी वण वेलकम विचारो इन को नरते कॉले कंपैल रणब नमुक वरदोड लास्ट वेड मत रू तवण ऋपीट बाकी कु अब आ लास्ट वेड ऋटेण आवण एंड ऑफ फयल सेंशन और प्रॉब्लम वर अब नल क्यारक्टर आवण मुंबर वाले कूड़ी ऋटेण आवण स्लाश् सीरों अगर एंत प्रश्न वरिदा तोहू अब अगर चरू वो या सोलव तक अवेटे ईर रीतील चुनाव पड़ कई नमुक मैटिया मे ई लूप वीपीटा प्रश्न वैट लूप लास्ट स्टेप एक्सीटी पकड़ उच्च ऋपीट एक्सीटा अदान नमुक संभव प्रॉब्लम ओके नमक अड़ दस अब नोक नमुक नोक नेक्स्ट प्रोग्राम नमुक नोक अब अड़ता नमुक मिल नोपिट मेद वाको आवसान वाकूट ऋवेस नाम ओर वाकि आ वाकि ऋवेसल की मेटी इत फ वेडिने फु फयल कंटेंस नाम टेस्ट डॉट टी एक्सी एवरी वण वेलकम हेलो नीर एवरी वण रीडी अंश अवेस वेलकम रीडी अवेस हेलो रीडी अवेस अगर अंत पकर ई हेलो आदम तुट ओ एल एल इच इ एम ओ इनवेस ऑर्डर इवड़ा तुटे प्रिंटिपा रीती प्रोग्राम ना लक्ष्य पर अब नाम अब फयल रू फयल ओपन चीजु और रीडी और रईट इन मूं वै मू कौ वैरियब सैटा कौंट वालू बिगिन विचुना नमुक वेड्स नाम आदमी चीज ई साधन टेस्ट डॉट्टी एक्सटीर एत्र क्यारक्टेस नोकू 
അതിനുശേഷം അതിലുള്ള ടോട്ടൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൗണ്ട് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ആ കൗണ്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് ബാക്കൗട്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിൽ നിന്ന് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഓരോ ക്യാരക്ടർ പുതിയ ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ടെൽ എന്ന് എഫ് സിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്യാ ഇൻഡിജ്വൽ ഫയൽസ് ഉപയോഗിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ രണ്ട് ക്യാരക്ടറുകൾ റീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സി എച്ചും ഐ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫയൽ ഒന്ന് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്യിക്കാനും ഒന്ന് ഫയൽ റൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ നിൽക്ക നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ എഫ് ടെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് പൊസിഷൻ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എഫ് ടെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി കിടക്കുന്നത് സീറോത്ത് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് ടെൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് പൊസിഷൻ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യും ആ പൊസിഷൻ റീഡ് ചെയ്യണത് ബിഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ അത് സീറോ ആണെങ്കിൽ വണ്ണായിരിക്കാം അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ആ പൊസിഷൻ റീഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇനി എഫ് സിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുകയാണ് എഫ് സിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ലൈൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എഫ് സിക്ക് എഫ് വൺ ഏതാണ് ഫയൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് സീക്വൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ആ ഫയലിൽ ലാസ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ പൊസിഷനിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ എഫ് സിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് സിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയലിലെ പോയിൻറ്റർ എഫ് എൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിലെ എത്രയൊക്കെ കണ്ടൻസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് കേഴ്സർ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും ആ പൊസിഷനിലായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ എഫ് ടെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന എഫ് ടെൽ എന്ന് പറയുന്ന സാ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് നമ്മൾ എഫ് സിക്ക് വിളിച്ച് സീക്വൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനും ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള വാല്യൂസ് തമ്മിൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടലി അതിൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വീണ്ടും എഫ് ടെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തു പൊസിഷൻ റീഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് കേഴ്സർ കൊണ്ടുപോയി ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും എഫ് ടെൽ ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്യിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള വാല്യൂ നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ കൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എൻഡ് മൈനസ് ബിഗിൻ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലാസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് വാല്യൂ മൈനസ് ബിഗിൻ എഫ് ടെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷൻ റീഡ് ചെയ്യാനാണ് ഏതാണ് ഫയൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഫയൽ പോയിൻറ്റ് പൊസിഷൻ ബിഗ് ഒരു ഫസ്റ്റ് വാല്യൂലായിരിക്കും അതിനുശേഷം എഫ് സിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫയൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ലാസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് എഫ് സിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഫയൽ പോയിൻറ്റ് പൊസിഷൻ ലാസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ലാസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും റീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ആ വാല്യൂ അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ അവസാനം വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് എൻ്റിലേക്ക് വരാം ഈ എൻഡിലുള്ള വാല്യൂ ബിഗിനിലുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ട
സീക്വൻഡിൽ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് അറിയാം ഈ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എഫ് ഗെറ്റ് സി ഓഫ് എഫ് എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ സി എച്ച് ക്ക് വരും ആ ഡാറ്റ നമ്മൾ അടുത്ത ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ഡാറ്റ പോസ്റ്റ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ പിന്നെ നമ്മൾ ആ പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ മൈനസ് മൈനസ് കൊടുക്കും ഐ മൈനസ് മൈനസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഫ് സി കോഫ് എഫ് വൺ കോമ ഐ കോമ സി അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്സിറ്റ് പൊസിഷനാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അടുത്ത പൊസിഷൻ അവിടെ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ആ പൊസിഷൻ ഐ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനെ നിന്ന് അടുത്ത പൊസിഷൻ ബാക്കോട്ട് വരിക അപ്പോൾ അടുത്ത പൊസിഷൻ ബാക്കോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു എന്നുള്ള പൊസിഷൻ റീഡ് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ ഐ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പക്ഷേ അതിനല്ല നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കണേ ഐ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റഫറൻസ് പൊസിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത പോലെയാണെന്നുള്ളൂ അതിനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കണേ ഇനി നമ്മൾ കൗണ്ടാണ് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഐയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കൗണ്ട് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് 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 നെഗറ്റീവ് വൺ ആവണ വരെ നമ്മൾ കൗണ്ട് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നെഗറ്റീവ് വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തു തന്നെയാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഓരോ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫയലുകളിലൊക്കെ എന്താ വെച്ച് കിടക്കണേന്ന് നോക്കാം ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫയലില് വെൽക്ക ഹലോ സോറി എവരി വൺ വെൽക്കം ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വേർഡ്സാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സൈലിലാണ് വരണേന്നുള്ളത് നമ്മൾ ന്യൂ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി അങ്ങനെ ഒരു ഫയല് ഞാൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ക്രിയേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്കത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം കമ്പയർ ചെയ്തു റൺ ചെയ്യിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊത്തം പറയണത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കി നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് സ്പേസും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിവേഴ്സ് എവരി വൺ വെൽക്കം ഹലോ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹലോ തൊട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം ഒ എൽ എൽ ഇ എച്ച് ഇ എം എൽ ഇ എം ഒ എൽ സി ഇ ഡബ്ല്യൂ എവരി വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വേർഡിൻ്റെ അവസാനം തൊട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് വേലുള്ള കണ്ടൻസിൻ്റെ അവസാനം തൊട്ട് തന്നെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു നേരത്തെ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വേർഡ് എടുത്തിട്ട് ആ വേർഡിനെയാണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഫയലിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പുതിയത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എഫ് സിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതും ഒന്ന് എഫ് ടെൽ എന്ന് പറഞ്ഞതും എഫ് ടെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ ഏതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫയലിൻ്റെ പോയിൻ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എഫ് സിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫയൽ പോയിൻ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് തുടക്കാവാം അവസാനമാവാം ഏതെങ്കിലും പൊസിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എഫ് സിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ചെയ്ത് നോക്കാം ഫയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇനി അഡീഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത